श्वेता बच्चन की लाडली नव्या ने नानी जया बच्चन से लिया ज्ञान कैमरे के पीछे की असली हीरोइन है अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली बड़े बड़े सितारों के लिए बन रही चैलेंज पिछले दिनों वेटरन एक्ट्रेस और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन का एक व्यक्तित्व काफी चर्चा में रहा जिसमें वे अपनी नातिन नव्य नवेली नंदा के बिना शादी के बच्चा पैदा करने पर समर्थन करती दिखी जया बच्चन ने ये बात नव्या के ही पॉडकास्ट वॉट दी हेल नव्या में कही जहाँ नव्या अपनी माँ श्वेता बच्चन और नानी जया बच्चन के साथ औरतों के सेहत आर्थिक स्वतंत्रता प्यार रिलेशनशिप दोस्ती सोशल मीडिया पेरेंटिंग जैसे विविध विषयों आरोप चर्चा करती है नानी जया बच्चन ने नव्या के शो में कहा की मेरी बात आरोप लोगो को आपत्ति होगी लेकिन रिश्ते में शारीरिक आकर्षण भी बहुत जरूरी है हमारे वक्त में हम प्रयोग नहीं कर सकते थे लेकिन आज की पीढ़ी करती है और क्यों ना करे क्योंकि अगर शारीरिक संबंध नहीं है तो रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है मुझे लगता है कि आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करनी चाहिए आपको उससे कहना चाहिए की मैं आपके साथ एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ क्यूँकी मैं आपको पसंद करती हूँ तो चलो हम शादी करते हैं क्यूँकी समाज का ऐसा ही कहना है वैसे नव्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका बिना शादी के भी बच्चा होता है नव्या का यह पॉडकास्ट आजकल काफी सुर्खिया बटोर रहा है वैसे इस पॉडकास्ट के अलावा नव्या कमाल के करियर चॉइस के लिए भी खूब वाहवाही बटोर रही हैं। बॉलीवुड की चर्चित फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन होने के नाते एक्टिंग का रास्ता आसान था लेकिन 25 साल की नव्या आज उभरती हुई युवा एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस वुमेन है वे महिलाओं के मेंटल मेंस्ट्रुअल और सेक्सुअल हेल्थ वाली कंपनी आरा हेल्थ की को फाउंडर और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने वाली संस्था प्रोजेक्ट नवेली की फाउंडर है खास बात यह है की इन कंपनी के जरिए नव्या महज खुद कामयाबी की उड़ान नहीं भरना चाहती बल्कि उनका उद्देश्य समाज में बेहतरी लाना महिलाओं को उनके मानसिक और मासिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना टैबू विषयों पर खुलकर बात की जाती है इनकी कोशिश है कि औरतों को अपने शरीर के बारे में सही जानकारी मिल सके साथ ही इन विषयों पर बात करते हुए उन्हें कोई झिझक या शर्मिंदगी महसूस ना हो नव्या ने कहा कि जब मैं टीनेजर थी तब मेरी माँ मेरे सेक्स से जुड़े सवालों पर खुलकर जवाब देती थी फिर भी मुझे एक लगा कि मुझे मेडिकल जानकारी लेनी चाहिए और मैं गायकोलॉजिस्ट के पास गई और वह अनुभव बहुत ही असहज था तब मुझे लगा कि यह स्थिति तमाम भारतीय लड़कियों की है मैं अपने नाना के सामने भी पीरियड की बात कर सकती हूँ पर बहुत सी लड़कियों को ऐसा माहौल नहीं मिलता इसलिए मैंने दो में कोविड महामारी के दौरान अपने तीन दोस्तों संग आरा हेल्थ शुरू करने का फैसला किया आज साठ हजार ज्यादा औरतें हमसे जुड़ी है मेरा सपना देश में पीरियड पॉवर्टी खत्म करना है और पीरियड पावर्टी का मतलब सिर्फ पीरियड से जुड़े प्रोडक्ट्स की अनुपलब्धता नहीं है बल्कि उससे जुड़ी जानकारी और जागरूकता का अभाव भी है मैं चाहती हूं कि एक समय ऐसा आए जब हर लड़की की पहुंच सैनिटरी पैड तक हो उन्हें यह एहसास हो कि अपने शरीर के इंचार्ज वो खुद है नव्या का कहना है कि सबसे जरूरी यह है कि हम पीरियड जब सेक्स से जुड़े विषयों को टैबू मानना बंद करें आज बहुत सी लड़कियां पीसीओएस एंडोमेट्रोसिस पीरियड क्रैम्प जैसी दिक्कतों से जूझती हैं इसलिए जरूरी है कि हम अपने दोस्तों और परिवारों से इन विषयों पर खुलकर बात कर सके मेरे हिसाब ऐसी स्कूलों में लड़के लड़कियों के लिए सेक्स एजुकेशन भी दिया जाना चाहिए ताकि ये नॉर्मलाइज हो सके पीरियड कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर किसी को शर्मिंदा होना पड़े बल्कि यह तो जिंदगी का प्रतीक है बॉलीवुड में नेपोटिज्म के चलते ज्यादातर स्टार किड्स अपने घर वालों के पच्चिनों आरोप चलते हुए फिल्मों को ही करियर चुनते हैं नव्य के मुताबिक लोग भूल जाते हैं कि एक तरफ वो बेशक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, पर दूसरी तरफ उनके दादा पापा का परिवार चार पीढ़ियों से बिजनेस में है वैसे नव्य से पहले कई और स्टार किड्स फिल्मों के बजाय दूसरे प्रोफेशन को करियर बना चुके हैं